കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പാപത്തിൽ തുടരാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിച്ചത് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ വീണ്ടുജനത്തിൻ്റെ അനുഭവമുള്ള വ്യക്തി പാപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല അവനങ്ങനെ തുടരാൻ കഴുകിയില്ല അതിനുള്ള നാലഞ്ച് കാരണങ്ങൾ യോഹനാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നാം ചിന്തിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ അതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് കുഞ്ഞു യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടു ആൻഡ് വേഴ്സ് വൺ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥം നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യരുത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം ചിന്തിച്ച അതാ എന്നാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പറയുന്നത് ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഈ ജഡശരീരത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ പാപം ചെയ്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഉള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ദൈവ വചനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സില്ലസ് പെർഫെക്ഷൻ പാപരഹിത പരിപൂർണത എന്നൊരു സ്ഥാനത്ത് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയും ഒരിക്കലും ചെന്ന് ചേരുകയില്ല കർത്താവ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരം ലഭിച്ച് പാപമില്ലാത്ത നിലയിൽ നാം ആകെയുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു സ്ഥിതിയിൽ ഒരു വിശ്വാസിയും ആകെയില്ല എന്നാൽ പാപം ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം ചിന്തിച്ചു ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലും അപ്പോൾ പാപത്തിൽ വീട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ചെയ്തു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥം നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരുവൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിൽ ഒന്ന് യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപതിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റ് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു നമുക്ക് ഒരു മധ്യസ്ഥൻ ഒരു ആഡ്വക്കേറ്റ് ഒരു കാര്യസ്ഥൻ പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ ഓൾറെഡി സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാണ് ഒരു വിശ്വാസി പാപം ചെയ്താൽ വീണ് പോയാൽ ഏറ്റു പറയുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നിവർത്തിച്ച യാഗമരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവം അത് നമ്മോട് ക്ഷമിക്കുകയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇക്കാര്യം ഓർപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പാരൻ്റൽ ഫർഗീവ്നസ് അപ്പൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ പാപം ക്ഷമിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ന്യായാധിപൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ക്ഷമിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് നമുക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു റോമറിട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് ക്രിസ്തുവേശ്വരുള്ളവർക്ക് ഇനി ശിക്ഷാവിധിയില്ല എന്നാൽ മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നീതിമാനായ കാര്യസ്ഥൻ ദൈവത്തിന് പിതാവിലെ സന്നിധിയിൽ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ നേരത്തെ തന്നെ വഹിച്ച് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നാം ആ പാപം ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകട്ടെ ഒരു വിശ്വാസി പാപം ചെയ്ത ചെയ്തുവെങ്കിലോ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വിശ്വാസി പാപം ചെയ്യുകയും അതിൽ തുടർന്ന് ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്തെല്ലാം നഷ്ടങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ എ ബിലീവർ സിൻസ് ഒരു വിശ്വാസി പാപം ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ വിശ്വാസികളും വേണ്ടത്ര ബോധവാന്മാരല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക പല വിശ്വാസികളും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പാപം ചെയ്യരുത് ഇനി അഥവാ പാപം ചെയ്താൽ സാരമില്ല ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഒന്നിയോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് ഏ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി അത്യാവശ്യത്തിന് ചില പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ സാരമില്ല ഗൗരവമില്ലാത്ത നിലയിൽ പാപത്തെ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ വിശ്വാസികൾ കൊണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പാപം ചെയ്താലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചാൽ മതി വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മെ ഒരിക്കലും ഭരിക്കാൻ പാടില്ല നാം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അനേക ഇടങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും
ദാവീദിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ ഷൗലിന്റെ കാര്യത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേറെ എത്രയോ പേരുടെ കാര്യത്തിൽ ആത്മീയരായി തന്നെ ജീവിച്ച ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഗൗരവതരമായ ദോഷങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് മുഖാന്തരം സംഭവിച്ചു മാത്രമല്ല അനേക പ്രസ്താവനകൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നെ ആളുകളുടെ അനുഭവം കൂടാതെ ആ വ്യക്തമായ പ്രസ്താവനകൾ തന്നെ തിരുവിഴുത്തിൽ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വന്ന പാപം ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാനല്ല ഒരു കാരണവശാലും പാപം ചെയ്യരുത് അഥവാ ഏതെങ്കിലും വീഴ്ച സംഭവിച്ചു പോയാൽ ചിന്തയിലോ നോട്ടത്തിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഉടനടി ദൈവസന്നിധിയിലത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം ആ തെറ്റിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു വിശ്വാസി തുടരാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല വിശ്വാസികളുടെ അനുഭവത്തിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ട് അതിന് പരിഹാരം വരുത്താതെ അതിന് ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വിരി വിശദീകരിച്ച് ഇന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിയായ നിലയിൽ അതിന് പരിഹാരം വരുത്താതെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നൊരു അനുഭവം അനേക വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിനാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു വിശ്വാസി പാപത്തിൽ വീ വീണ് അതിൽ തുടർന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അനേക കാര്യങ്ങൾ തെരുവിടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയമുള്ളതനുസരിച്ച് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് ഒരു വിശ്വാസി പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവവുമായി അവനുള്ള കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടുക ഹി ലൂസസ് ഹിസ് ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോ എന്താ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റിമസി അടുപ്പം അതാണ് കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബന്ധമല്ല ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പനും മക്കളും എന്നുള്ള ബന്ധമാണ് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഈ ഒന്നാം യോഹന്നാഥ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കൂട്ടായ്മയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം വെളിച്ചമാകുന്നു അവനിൽ ഉരുളൊട്ടുമില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവനോട് കേട്ട് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്ന ദൂതാകുന്നു അവനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും ഇരുളിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം പോഷ്ക്ക് പറയുന്നു ഏ അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലും അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഒരു വിശ്വാസി പാവം ചെയ്താൽ ദൈവവുമായുള്ള അവൻ്റെ കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടും അവൻ്റെ അടുപ്പം നഷ്ടപ്പെടും അവൻ്റെ സ്നേഹ സ്നേഹ അനുഭവം നഷ്ടപ്പെടും അവൻ്റെ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോഴും ദൈവം മകനാണ് എന്നാൽ കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടും അതോടൊപ്പം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം യോഹന്നാന്റെ ലേഹത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചാൽ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അപ്പൊ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടന്നാൽ ദൈവമായി നമുക്ക് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടും നമുക്ക് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് എന്നാൽ നാം വെളിച്ചത്തിൽ അല്ല ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ച് ഇരുളിന്റെ വഴിയിൽ നടന്നാൽ സംഭവിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സഹവിശ്വാസികളുമായുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ചിലപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുകയും വർത്തമാനം പോലെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും ഒരാൾ സ്പിരിച്വൽ ഫെലോഷിപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ ദൈവവടിയിൽ നിന്ന് ദൈവ പാപം ജീവിതത്തിൽ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മറ്റു വിശ്വാസികളെ കാണുമ്പോൾ കൈ കൊടുക്കുകയും സ്തോത്രം എന്നൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നിരിക്കും എന്നാൽ ഉള്ളിൽ ശരിയായ നിലയിലുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മ ബന്ധം പുലർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടും രണ്ട് സഹവിശ്വാസികളുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടും ഇനി മാത്രമല്ല ഞാൻ ഓടിച്ചു പറയുകയാണ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിശ്വാസി പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ആത്മീയ സന്തോഷം അവന് നഷ്ടപ്പെടും ലോസ് ഓഫ് ജോയ് ആത്മീക സന്തോഷം വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് തൻ്റെ അനുഭവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ നിത്യമായ ഞരക്കത്താൽ എൻ്റെ അസ്ഥികൾ ക്ഷയിച്ചു പോയി രാവും പകലും നിന്റെ കൈ എൻ്റെ മേൽ ഭാരമായിരുന്നു എൻ്റെ മജ്ജ വേനൽക്കാലത്തിലെ ഉഷ്ണത്താൽ എന്ന പോലെ വറ്റിപ്പോയി സന്തോഷം മുഴുവൻ
മിണ്ടാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം ഏറ്റു പറയാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്റെ അസ്ഥികൾ ക്ഷയിച്ചു പോയി ഏർ നിത്യമായെന്ന ഞരക്കം എനിക്കുണ്ടായി ആത്മീയ സന്തോഷം മുഴുവൻ പോയി രക്ഷ പോയില്ല എന്നാൽ ആ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം പോയി അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ താൻ പാപം ചെയ്ത് ബേച്ചവിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പാപം ചെയ്ത് ദൈവസന്ധിയിൽ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏർ സന്തോഷവും ആനന്ദവും എന്നെ കേൾക്കുമാറാക്കണമേ നീ ഒടിച്ച അസ്ഥികൾ ഉല്ലസിക്കട്ടെ അസ്ഥി ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഭവം എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ വേദനയുള്ള അനുഭവമാണ് ഒരു വിശ്വാസി പാപത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ അവന്റെ അസ്ഥി ഒടിഞ്ഞതുപോലെയാണ് യഥാർത്ഥമായി വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു ദൈവവേദൽ പാപത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ അസ്ഥി ഒടിഞ്ഞ ഒരാളുടെ കാര്യം പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സന്തോഷവും ആനന്ദവും എന്നെ കേൾക്കുമാറാക്കണമേ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നിന്റെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് തിരികെ തെറിയണമേ അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി ഭാവം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ആത്മീയ സന്തോഷം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും രക്ഷയുടെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടും മാത്രമല്ല സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മനസ്സമാധാനവും അതോടൊരുമിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നീ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ദുഷ്ടതയെ ദ്വേഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നന്ദി ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ദുഷ്ടതയെ ദ്വേഷിച്ചാൽ ആനന്ദ തൈലത്തിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മുടെ ശിരസിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ദുഷ്ടതയെ വരുത്തു നീതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരുന്നു ഇനി അത് തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ ദുഷ്ടതയെ സ്നേഹിച്ച് നീതിയെ ഒരാൾ ദ്വേഷിച്ചാൽ ഇതിന്റെ തിരിച്ചുള്ള അനുഭവമായിരിക്കും ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ടുള്ള അഭിഷേകം അവന് ഇല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ വാക്യം എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു പ്രമാണമാണ് നാം എന്തുമാത്രം വിശുദ്ധിയെ സ്നേഹിക്കുമോ അത്രയും സന്തോഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തുമാത്രം പാപത്തോട് കളിച്ച് പാപത്തോട് ഇടപെട്ട് നാം ജീവിക്കുമോ അത്രയും മനപ്രയാസവും മിസറി അരിഷ്ടത സന്തോഷമില്ലായ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം സന്തോഷമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് അല്ലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആഗ്രഹം അതാ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷമായി സമാധാനമായി ജീവിക്കണം എന്റെ സൗരസേരുമാരെ ഞാൻ പറയട്ടെ സന്തോഷമായും സമാധാനമായും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ പണം വേണമെന്നില്ല വളരെ സൗകര്യം വേണമെന്നില്ല വളരെ പഠിപ്പ് വേണമെന്നില്ല വലിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കണമെന്നില്ല കാറ് വേണമെന്നില്ല അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു സൗകര്യമാണ് എന്നാൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വേണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വേണമെന്നില്ല ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത അനേക ആളുകളും ചെറ്റപ്പുറയിൽ താമസിക്കുന്നവരും സന്തോഷമായും സമാധാനമായും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രീ റെക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് സന്തോഷമായും സമാധാനമായും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ദുഷ്ടതയെ ദ്വേഷിച്ച് നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ദാറ്റ് യു ലവ് റൈറ്റ്സ്നെസ് ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് യു വിൽ ബി ഹാപ്പി to the extent you tolerate sin to that extent you will be miserable ee pramana nammal jeevithil madannu pogirum kaas undeyil illeyilum eh valliya saugaryangal undengilum illengilum saaram illa santoshamaya samadhanamaya jeevikkanulla margam neediye snehikku neediye snehichu jeevikkunna oraala jeevithil eppozhu samadhanamaayirikkum eppozhu santoshamaayirikkum ethrayo valiya oru pramana maanu moonamadayitte ഒരു വിശ്വാസി പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് സംഭവിക്കുന്ന വേറൊരു നഷ്ടം അവന് അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല അവന്റെ വൈറ്റാലിറ്റി വൈറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഊർജം പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ശരീരത്തിൽ രോഗിയായി തീരാനും ഊർജശല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്കറിയാം പാപവും ശരീരവും തമ്മിൽ വളരെ ബന്ധമുണ്ട് അത് ശാസ്ത്രവും വളരെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആൻസൈറ്റി ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഏർ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആകുലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സ്കിന്നിൽ വരും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കൊടലിൽ അൾസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ മാനസിക നില കൊടലിൽ അൾസർ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കും 
അതുപോലുള്ള പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഹൃദയ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും ചെക്കപ്പിനൊക്കെ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാതെ സ്ട്രെസ് ഒട്ടും എടുക്കരുത് ഏഹ് ഒട്ടും സ്ട്രെസ് എടുക്കരുത് എന്താ സ്ട്രെസ് എടുത്താൽ അത് ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കും നോക്കുക പാപവും ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും തമ്മിൽ വളരെ ബന്ധമുണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങളും പാപം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്നല്ല പറയുന്നത് എന്നാൽ പാപം കൊണ്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങളും ഉണ്ട് തിരുവിഴുത്തിൽ തന്നെ അനേക ഭാഗങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പതിനേഴാം സദൃശിവാക്യം പ്രോവേബ് സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം സന്തുഷ്ട ഹൃദയം നല്ലൊരു ഔഷധമാകും തകർന്ന മനസ്സ് അസ്ഥികളെ ഉറക്കുന്നു ശാസ്ത്രം വൈദ്യശാസ്ത്രം വളരെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പലയിടത്തും വായിക്ക വായിക്കുകയും വാട്സാപ്പിൽ അത് സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള ഏ ആ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വരികയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സന്തുഷ്ട ഹൃദയം നല്ലൊരു ഔഷധമാകും തകർന്ന മനസ്സ് അസ്ഥികളെ ഉണക്കുന്നു ഇനി പതിനാലിന്റെ മുപ്പത് നോയ്ക്ക് സദൃശ്വാക്യം തന്നെ ഫോർട്ടീൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി പതിനാലിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ശാന്ത മനസ്സ് ദേഹത്തിന് ജീവൻ അസൂയോ അസ്ഥികൾക്ക് ദ്രവത്വം എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ദൈവകരത്തിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശാന്ത മനസ്സ് ഏർ ദേഹത്തിന് ജീവന അപ്പൊ മനസ്സ് ശരിയായിരുന്നാൽ ശരീരത്തിനും അതിന്റെ ഗുണമുണ്ട് പിന്നെ അസൂയ അസ്ഥികൾക്ക് ദ്രവത്വം ഇവിടെ ഒരു വലിയ തമാശ ഉള്ളത് അസൂയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അസൂയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അയക്ക് ഭയങ്കര ദോഷം വരുമെന്ന് അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ എനിക്ക് എന്നേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഒരാൾക്ക് ഉയർച്ച കിട്ടി ഒരു സഹോദരന് എനിക്കിപ്പോ ഭയങ്കര അസൂയായാലോട് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലെ വിചാരം എന്താ ഞാൻ അസൂയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ദോഷം വരുമെന്ന് ആർക്കാ ദോഷം വരുന്നത് ഞാൻ അസൂയപ്പെട്ടാൽ മറ്റേയാൾക്ക് ഒരു ദോഷവും വരികയില്ല ഞാൻ അസൂയപ്പെട്ടാൽ എന്റെ അസ്ഥികൾ ഗുരുവിക്കും നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് പോഷന്മാര് അല്ലെ മനുഷ്യര് എന്ത് പോഷന്മാരാ നമ്മള് ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഞാൻ കയ്പായിരുന്നാൽ ഇപ്പൊ അവന് വലിയ ദോഷം വരുമെന്ന എന്റെ വിചാരം അവരൊരു ദോഷവും വരികയില്ല ദോഷം വരുന്നതല്ല എനിക്ക ഞാൻ എന്തുമാത്രം ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുമോ ഞാൻ എന്തുമാത്രം മനപ്രയാസപ്പെട്ട് കിടക്കുമോ ഞാൻ എന്തുമാത്രം കയ്പായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ ഞാൻ എന്തുമാത്രം അസൂയപ്പെട്ട് കിടക്കുമോ അത്ര എന്റെ മനസ്സിൽ എല്ലാ സന്തോഷവും പോയി എല്ലാ സമാധാനവും പോയി മറ്റേയാളെ കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ എനിക്ക് മനപ്രയാസം വല്ല കാര്യമുള്ള കാര്യമാണ് യാതൊരു കാര്യമുള്ള കാര്യമല്ല അയാൾക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹം നൽകിയെങ്കിൽ നന്മ നൽകിയെങ്കിൽ സ്തോത്രം ദൈവമേ അയാളെ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നാൽ അയക്കും ദോഷം വരികയില്ല എനിക്കും ദോഷം വരികയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മളൊരാളോട് പിണങ്ങിക്കൊണ്ട് അയക്ക് ഭയങ്കര ദോഷം വരുമെന്ന് എന്തോ ഒരു പോഷത്തരമായ ചിന്തകളാണ് മനുഷ്യരായ നാം പലപ്പോഴും മനസ്സിൽ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നത് തിരുവിഴുത്ത് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ കളയും പിന്നെ പാപം നമ്മുടെ ഊർജസ്വലതയെ വൈറ്റാലിറ്റിയെ കളയും നമ്മുടെ എനർജി മുഴുവൻ ശക്തി ഉത്സാഹവും മുഴുവൻ പോകും മാത്രമല്ല ഒരു പടിയും കൂടെ പറയണം പാപം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവനെ തന്നെ കളയും സിൻ ക്യാൻ ടേക്ക് അവേ അവർ ലൈഫ് ഒന്ന് വരുന്ന പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വായിക്കണമെന്നില്ല ഏഹ് അയോഗ്യമായി അപ്പം തന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കർത്താവിന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചുവെന്ന് ഓർക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുകയും അതേസമയം ഏറ്റു പറയപ്പെടാത്ത പാപങ്ങളിൽ ഞാൻ തുടരുകയും ചെയ്താൽ ചിലര് ബലഹീനല്ല ഏഹ് രോഗികളും ചിലര് നിദ്ര കൊള്ളുന്നു അത് മരണത്തിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആരും വിധിക്കണ്ട ഇന്നാരും മരിച്ച ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കാനും പറയാനും ഒന്നും പോകണ്ട എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അറിയാം പാപത്തിൽ തുടർന്ന് ജീവിക്കുകയും അനുദപിക്കാതെ ദൈവഴിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് മരണമായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവം കാണുന്നു അപ്പോൾ പാപം ചെയ്താൽ അത് മരണത്തിലും കലാശിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പാപം കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എത്ര വലുതാ അടുത്തതായിട്ട് പാപം കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു ദോഷം നമ്മുടെ ഫലം കായ്ക്ക അതായത് നാം നിഷ്ഫലന്മാരായിട്ട് ഫ്രൂട്ട് ബെയറിംഗ് നഷ്ടപ്പെടും 
ഫലമില്ലാത്ത വിശ്വാസികളായി നമ്മൾ തീരും നമ്മുടെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയോജനവും ഏർ ഫലം കായ്ക്കുന്ന അനുഭവവും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഫലമില്ലാതെ വരും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണം നോക്കുക യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നിൽ വസിപ്പിൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കായ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നിൽ വസിക്കാതെ ആർക്കും ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ രണ്ടർത്ഥം ഇവിടെ എടുക്കാം ഒരർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ വിശ്വാസികളും കർത്താവിൽ വസിക്കുന്നവരാ കാരണം കർത്താവിനോട് ജീവൽ ബന്ധം എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കുണ്ട് അത് അടിസ്ഥാനപരമായ അർത്ഥം എന്നാൽ പ്രായോഗികമായ അർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവം മാത്രമല്ല അനുദിനം കർത്താവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ സംസർഗത്തിൽ ജീവിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിശ്വാസം മാത്രമേ ഫലം കായ്ക്കൂ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഫലത്തെ കുറിച്ച് പല ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ നന്മയെ ഫലമെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം മുഖാന്തരം മറ്റേ കർത്താവിനെ അറിയാനിടയാകുക അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ വർധന പ്രാപിക്കുക അപ്പൊ എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി ആത്മാവിന്റെ ഫലം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം ഗലാത്തരഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഏഹ് സ്നേഹം സന്തോഷം അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നാം ദൈവാത്മാവിന് നമ്മെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന് സ്വഭാവമാണ് സ്പിരിച്വൽ വെർച്യൂസ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൽ സ്വഭാവത്തിൽ കാണുന്നതായ വൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഏത് നിലയിലുള്ള ഫലമാണെങ്കിലും ആ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവുമായുള്ള സജീവ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കണം ആ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അകന്ന് ആ സജീവത്വം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ജീവിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ കാണുകയില്ല മാത്രമല്ല എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് വേറെ ആർക്കും ഒരു ഗുണവും വരികയില്ല മറ്റുള്ളവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുക ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരിക അതും അതൊന്നും സാധിക്കാതെ പോകുന്നു യശ്യ പ്രവചനം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നോക്കുക യശ്യാ പ്രവചനം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം ഏ യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചു കയറും അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ അനുഭവമാണ് അവര് ഊർജസ്വലതയുള്ളവരായിരിക്കും അവരെപ്പോഴും നല്ല എനർജി ഉള്ളവരായിരിക്കും ആത്മീയമായ എനർജിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മീയമായ എനർജി ഉള്ളവരായിരിക്കും ഊർജമുള്ളവരായിരിക്കും ആരാ യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരു വിശ്വാസി പാപത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ യഹോവയെ കാത്തിരിക്കാൻ അവന് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുകയില്ല ശക്തിയെ പുതുക്കയില്ല ഏർ ചിറകടിച്ച് കയറുകയില്ല തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയില്ല ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയില്ല പിന്നെ അവൻ തളർന്നും ക്ഷീണിച്ചും ഓടാനും നടക്കാനും കഴിയാതെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരാലിസിസ് പക്ഷവാദം ബലഹീനത വന്ന പോലെ ഇരിക്കും വിശ്വാസി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വാസിയാണ് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു ചൈതന്യവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ശക്തി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അപ്പോ സിൻ ബ്രിങ്സ് ലോസ് ഓഫ് പവർ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് പാപം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കർത്താവിനെ സേവിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ അവസരങ്ങൾ പാപം കൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ലോസ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു സേർ ദ ലോ ഞാൻ ദൈവമായിട്ട് സജീവ കൂട്ടായ്മയിൽ അല്ല ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഒരാളോട് സാക്ഷി പറയാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ എന്തോ സാക്ഷി പറയാനാണ് എനിക്ക് തന്നെ ആത്മീയ സന്തോഷമില്ല ഞാൻ തന്നെ കർത്താവുമായുള്ള സജീവ കൂട്ടായ്മയിലല്ല അപ്പോ തെറ്റി നടക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ ഒരു അവിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരൻ അവനെ ഏത് നിലയിലാണ് എനിക്ക് ധൈര്യപ്പെടുത്താനാണ് സാധിക്കുന്നത് അത് പൊതുപ്രമാണമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വാക്യം അതിന് തപ്പേണ്ടതായിട്ടില്ല ലോസ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു സേവ് ദ ലോഡ് ആൻഡ് ബി ഹിസ് വിറ്റ്നസ് കർത്താവിന് സാക്ഷിയാകുവാൻ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയാകുവാനും കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാനുമുള്ള നമ്മുടെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുക നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം
നമുക്ക് ദൈവം ഒരു അവസരം തരികയാണ് സാക്ഷ്യം പറയാനോ ഒരാളെ സഹായിക്കാനോ ഒക്കെ അവസരം തരിക നാം അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണ് എപ്പോഴാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദൈവമായിട്ട് നല്ല കൂട്ടായ്മയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷ്യം പറയാനും തോന്നുകയല്ല അയാളെ ധൈര്യപ്പെടുത്താനും തോന്നുകയല്ല നമുക്ക് അവസരം നഷ്ടപ്പെടുക അങ്ങനെ വളരെ നാളുകൾ നാം തുടർന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അനേക അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന ഗുണം ഉണ്ടാകാതെ പോകും എന്തൊരു സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഗുണം ആർക്കെല്ലാം ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കു കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിരി കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് തട്ടുന്നുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരു വാചകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകും എന്തൊരു വലിയ ഗുണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കും എന്തെല്ലാം നന്മ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് വലിയ പ്രസംഗരോ ധനികരോ ഒന്നും ആകണമെന്നില്ല എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും സാധിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ കർത്താവിനോട് കൂടെ നടക്കുന്നവനല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുകയുമില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയുമില്ല എത്ര വലിയ നഷ്ടമാണ് നാം വരുത്തി വെക്കുന്നത് അടുത്തത് കർത്താവുമായ സജീവ കൂട്ടായ്മയിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഹാവ് ദ ലോസ് ഓഫ് അഷുറൻസ് ഓഫ് ആൻസേഡ് പ്രയർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ആ ഉറപ്പ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അറുപത്തിയാറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് എന്താ അറുപത്താറിന്റെ പതിനെട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അകൃത്യം കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് കേൾക്കയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അകൃത്യം കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് കേൾക്കയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റു പറയപ്പെടാത്ത അകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കേൾക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും കർത്താവ് കേൾക്കുമോ ഇല്ലയോ കാരണം എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം എൻ ഞാനും കർത്താവുമായിട്ട് ശരിയല്ലെന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ കർത്താവ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എത്ര വലിയൊരു പദവിയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് കാര്യവും ചെറുതോ വലുതുമായ ഏത് ഭൗതിക വിഷയവും ആത്മീയ കാര്യവും ഏ കർത്താവിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കുക അത് കർത്താവിനോട് പറയുക ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും ആശ്വാസവും ലഭിക്കുക നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ മേൽ ഇടുവാനുള്ള മുഖാന്തരമാണ് പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാം എത്ര വലിയ ദുഃഖത്തിലും എത്ര വലിയ വിഷമത്തിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഗതി മാറുക പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ഞാൻ അത് ഏൽപ്പിച്ചു ദൈവം അത് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തോളും എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ അല്ല ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും എനിക്കൊക്കെയില്ല ഇനി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അത് കേട്ടു ഉത്തരം തരുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്കില്ല ഐ ലൂസ് ദി അഷുറൻസ് ഓഫ് ആൻസേഡ് പ്രയർ മറ്റൊരു വലിയ നഷ്ടം ഒരുവൻ ദൈവമായുള്ള സജീവ കൂട്ടായ്മ വിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ പാഴാക്കി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാതെ ജീവിച്ച സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ദോഷം ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിങ്കൽ അവന് വലിയ നഷ്ടമുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ എല്ലാ വിശ്വാസികളും അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കണക്ക് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടവരാണ് അത് ശിക്ഷാവിധിയുടെ സ്ഥലമല്ല സ്വർഗത്തിലോ നിർഗത്തിലോ പോകുന്നു തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആ ശിക്ഷാവിധി മാറിപ്പോയി എന്നാൽ ജീവിതത്തെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വില മൂല്യം നിർണയിക്കുന്ന ജീവിതം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിച്ചു എന്ന് നിർണയിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു രംഗം എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ആ രംഗത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ പല വാക്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ ഒന്ന് കുരുന്തീർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിന് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏ അവനവന്റെ പ്രവൃത്തി പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ ദിവസം അതിനെ വെളി തെളിവാക്കും അത് തീയോടെ വെളിപ്പെട്ട് വരും ഓരോരുത്തന്റെ പ്രവൃത്തി ഓരോരുത്തന്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്നവിധമെന്ന് തീ തന്നെ ശോധന ചെയ്യും ഒരുത്തൻ പണിത പ്രവൃത്തി നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ അവന് പ്രതിഫലം കിട്ടും ഒരുത്തന്റെ പ്രവൃത്തി വെന്തുപോയെങ്കിൽ അവന് ഛേദം വരും He shall suffer loss. പിന്നെ താനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാൽ തീരുകൂടി എന്ന പോലെ അത്രേ രക്ഷയുടെ നഷ്ടമല്ല ഇവിടുത്തെ
എന്തായിരിക്കും ആ ഛേദം എന്തെല്ലാം നിലയിലാണ് ഒരു ഛേദം വരുന്നത് അത് കൃത്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർക്ക് നഷ്ടം വരുമെന്ന് വേദവസ്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നഷ്ടം വരുമെന്ന് അത് ഏത് നിലയിലുള്ള നഷ്ടമാ എന്തെല്ലാം പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കാം മാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കാം അങ്ങനെ പല നിലയിൽ ചിന്തിക്കാം എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ അവന് നഷ്ടം വരുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വിശ്വസിക്കണം നഷ്ടം വരും എന്താ നഷ്ടം എന്നുള്ളത് പുറകെ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നാം ഓർത്തോണം ശരിയായി ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നഷ്ടം സംഭവിക്കും എത്രയോ ദുഃഖകരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് തീ കൊണ്ട് വെന്തു പോവുക നഷ്ടം വരിക ഒന്ന് യോഹന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോഹനാന പ്രസ്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ യോഹനാൻ പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകേണ്ടതിന് അവനിൽ വസിപ്പി അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകേണ്ടതിന് നാം ലജ്ജിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവനിൽ വസിക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അവനിൽ വസിക്കാതെ ജീവിച്ചാൽ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ലജ്ജിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ ദൈവം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ഓർക്കാം അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് തിരുവിഴുത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഥാവുമായുള്ള സജീവ കൂട്ടായ്മയിൽ നാം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാരയില്ല ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാലും ചിന്തിക്കരുത് വളരെ നഷ്ടം വളരെ ദോഷം പല നിലകളിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കും ആ നഷ്ടം വരുത്തി വെക്കാതെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഓരോ ദിവസവും കുറവുകൾ വരുന്നത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച ദൈവത്തിൽ ചാരി നമുക്ക് ജീവിക്കാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും